హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అర్చిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ సెషన్లో మనం అర్థమెటిక్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఏ బి అండ్ సి కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ థర్టీ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అండ్ నైంటీ డేస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఏ స్టార్ట్స్ ద వర్క్ అండ్ హీ హీజ్ అసిస్టెడ్ బై బి అండ్ సి టుగెదర్ ఆన్ ఎవ్రీ థర్డ్ డే ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ద వర్క్ బి కంప్లీటెడ్ ఏ థర్టీ డేస్లో చేయగలరు బి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సి నైంటీ డేస్ ఏం చేయాలండి ముందు ఎల్షియం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి థర్టీకి ఫార్టీ ఫైవ్కి నైన్టీకి ఎల్షియం ఏమవుతుందండి నైంటీ అవుతుంది చూడండి నైంటీ రాజేష్ నెంబర్ నైంటీ కదా నైంటీలో రెండు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్షియం ఏమవుతుందండి నైంటీ అవుతుంది అంటే టోటల్ వర్క్ అనేది ఏమవుతుందండి నైంటీగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను ఏ స్టార్ట్స్ ద వర్క్ ఇప్పుడు ఇవి టైమ్స్ కదండి ఎఫిషియన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం టోటల్ వర్క్ నైంటీ అయినప్పుడు నైంటీ బై థర్టీ ఎంత అవుతుందండి ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ త్రీ బి యొక్క ఎఫిషియన్సీ టూ నైంటీ బై నైంటీ అంటే సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏ స్టార్ట్స్ ద వర్క్ ఫస్ట్ రోజు ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారండి ఏ ఏ ఎంత వరకు కంప్లీట్ చేస్తుందండి త్రీ సెకండ్ డే మళ్ళీ ఏ కదండి వస్తుంది ఎంతవరకు అవుతుందండి మళ్ళీ త్రీ అవుతుంది థర్డ్ డే ఏకి బి సి ఇద్దరు హెల్ప్ చేస్తారు కాబట్టి థర్డ్ డే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వస్తుంది ఎంతవరకు అవుతుందండి త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ సిక్స్ వరకు అవుతుంది ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ డే త్రీ సెకండ్ డే త్రీ థర్డ్ డే సిక్స్ టోటల్ త్రీ డేస్కి వర్క్ ఎంత అయింది త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ త్రీ డేస్కి ట్వెల్వ్ అవుతుంది మనకి టోటల్ వర్క్ ఎంత కంప్లీట్ అవ్వాలండి నైంటీ అవ్వాలి ఇలా చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్గా మీరు నైంటీ కదా అనేసి కంపేర్ చేయకూడదు ట్వెల్వ్ లార్జెస్ట్ ట్వెల్వ్ మల్టిపుల్ ఎంత చూడండి నియరెస్ట్గా ఉన్న ట్వెల్వ్ మల్టిపుల్ ఎంత అవుతుందండి ట్వెల్వ్ సెవెన్ జా కదా ట్వెల్వ్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత అవుతుందండి ఎయిటీ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ అంటే మనకి ట్వంటీ వన్ డేస్లో ఎయిటీ ఫోర్ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది తర్వాత ట్వంటీ సెకండ్ డే ఎవరు వస్తారు ట్వంటీ సెకండ్ డే ఎవరు వస్తారు మళ్ళీ ఏ కదండి వస్తుంది అప్పుడు ఎంత త్రీ యాడ్ చేయాలి ఎయిటీ సెవెన్ వర్క్ అవుతుంది ట్వంటీ థర్డ్ డే నెక్స్ట్ రోజు ఎవరు వస్తారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ కూడా ఏ వస్తారు ఎంత వర్క్ అవుతుంది నైంటీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే నైంటీ వర్క్ కంప్లీట్ అవడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి ట్వంటీ త్రీ డేస్ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఏ టౌన్ ఇంక్రీజెస్ బై సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ బట్ డిక్రీజెస్ బై థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ బై ఫిఫ్టీ సెవెన్ వన్ బై సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ దెన్ ఫైండ్ ద ప్రజెంట్ పాపులేషన్ ఇఫ్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ద పాపులేషన్ విల్ బికమ్ టూ లాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటున్నారు ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడైనా పర్సెంటేజ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఫ్రాక్షన్స్లో చేంజ్ చేసుకోవాలండి సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా మార్చుకోవచ్చు వన్ బై సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎలా రాయించండి త్రీ బై ఎయిట్ అలాగే ఫిఫ్టీ సెవెన్ వన్ బై సెవెన్ ఎలా రాయించండి ఫోర్ బై సెవెన్ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటే ఫ్రాక్షన్స్లో ఇప్పుడు మనం ఇనిషియల్గా పాపులేషన్ ఎంత ఉందో అంటే డెనామినేటర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా వాటి యొక్క ఎల్షియం తీసుకోవాలండి లేకపోతే వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా మీరు సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఈ నెంబర్ని మీరు మనకి ఇనిషియల్గా పాపులేషన్ తీసుకోవచ్చు దాన్ని మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఇనిషియల్గా ఉంది ఇప్పుడు ఏమైంది ఎల్షియం అంటే వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా పర్వాలేదండి ఎల్షియం తీసుకున్నా పర్వాలేదు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ మల్టిప్లై అలా వదిలేసినా పర్వాలేదు ఈ నెంబర్ ఏంటంటే ఇనిషియల్గా ఉన్న పాపులేషన్ ఇలా ఉంచండి ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమైంది వన్ బై సిక్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే సిక్స్ ఉన్నది ఏమైంది అండి సెవెన్ అయింది అంటే సెవెన్ బై సిక్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి తర్వాత డిక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ త్రీ బై ఎయిట్ అన్నారు కదా ఎయిట్ ఉన్నది త్రీ తగ్గిందంటే ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిట్ చేయాలి తర్వాత ఇంక్రీజెస్ బై ఫోర్ బై సెవెన్ అన్నారు అంటే సెవెన్ ఉన్నది ఏమైందండి లెవెన్ అయిపోయింది ఎలా ఉందండి చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ సెవెన్కి సెవెన్కి క్యాన్సల్ ఎయిట్కి ఎయిట్కి క్యాన్సల్ సిక్స్కి సిక్స్కి క్యాన్సల్ ఇప్పుడు ఏముందండి సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ ఎంత అవుతుందండి అలా వదిలేయండి ఫోన్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ ఇలా వచ్చింది త్రీ ఇయర్స
ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీకి త్రీ జీరోస్ ఉంది అంటే టూ లాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ప్రజెంట్ పాపులేషన్ ఎంత అండి టూ లాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ మీరు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చండి అంటే వీటిని మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా అలా వదిలిసిన ప్రాబ్లం ఉండదు ఎల్సిఎం తీసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి ఏ మ్యాన్ సెల్స్ అన్ ఆర్టికల్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అబౌవ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇఫ్ హీ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ బాట్ ఇట్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లెస్ దెన్ వాట్ హీ హ్యాడ్ ఫ్రై పెయిడ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్ అట్ టూ రూపీస్ లెస్ హీ వుడ్ హ్యావ్ గెయిన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అన్నది మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకోండి దీనికి ఏం చేశారండి ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అబౌ అన్నారు అంటే ఎంత అవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వన్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ బాట్ ఇట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లెస్ అన్నారు అంటే దీంట్లో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ తీస్తే ఎంత అవుతుందండి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటే తర్వాత అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ టూ రూపీస్ లెస్ టూ రూపీస్ లెస్ అంటే ఎంతకండి వన్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మైనస్ టూ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అంట టెన్ పర్సెంటేజ్ చూడండి ఒకసారి ఇది సిపి ఇది ఎస్పి కదా టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది దీంట్లో టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంతేనా టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది అంటే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేయండి వన్ జీరో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎప్పుడు ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అయిపోతుంది కదా ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మైనస్ టూ అప్పుడు ఏమవుతుందండి పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ రూపీస్ అవుతుందంట అంటే వన్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎంత అవుతుందండి ఫోర్ రూపీస్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది అండి ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఏమవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఏ ట్రేడర్ సెల్ హిజ్ గుడ్స్ టు కస్టమర్ అట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ కే పర్సెంటేజ్ ఓవర్ సిపి బెసైడ్స్ ఇట్ హీ గివ్స్ ఎయిట్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ కేజీ హిజ్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్రో వాల్యూ ఆఫ్ కే అన్నారు చూడండి వన్ కేజీ బదులు ఎయిట్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే తనకు ఖర్చు అయింది అంత ఎయిట్ ఎయిటీ గ్రామ్సే కాబట్టి దీన్ని కాస్ట్ ఫ్రై తీసుకోవాలి తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ ఓవరాల్గా అతనికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దీని మీద ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే దీంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది అండి టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అన్నప్పుడు మనం వన్ ఫోర్త్ తీసుకోవాలి కదా దీంట్లో వన్ ఫోర్త్ అంటే టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి ఎస్పీ అనేది ఫైనల్గా అన్ని ఎంత ఎంతకంటే సేల్ చేసినట్టు లెవెన్ హండ్రెడ్కి సేల్ చేసినట్టు అయితే మనకి ఒక కేజీ బదులు అంటే తను ఎయిట్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ తనకు అవుతుంది కానీ తను చూపించేది మాత్రం థౌజండ్ గ్రామ్స్ అని చెప్తున్నాడు నేను థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇస్తున్నానని చెప్తున్నాడు కానీ యూజ్ చేసేది ఎయిటీ ఎయిటీ గ్రామ్సే థౌజండ్ గ్రామ్స్ మీద అతనికి ఎక్కే పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనేసి కస్టమర్తో చెప్పాడు అంతేనా థౌజండ్ పైన థౌజండ్ కంటే ఎంత అండి ఎక్స్ట్రా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది థౌజండ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అండి టెన్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఎంత అవుతుందండి టెన్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ అంటే తనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది కే పర్సెంటేజ్ ఓవర్ సిపి అన్నారు కదా తను యాక్చువల్గా సిపి ఇదే చెప్ కస్టమర్కి థౌజండ్ అనే చెప్తున్నాడు ఒరిజినల్గా కానీ తను యూజ్ చేసింది ఎయిట్ ట్వంటీ కదా ఓవరాల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది కదా థౌజండ్ కన్నా ఎంత అంటే ఎక్స్ట్రా హండ్రెడ్ కదా హండ్రెడ్ అనేది థౌజండ్లో టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఏ షాప్ కేపర్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బై ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అండ్ దెన్ సెల్స్ ఇట్ యాట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైజ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఫర్ ద షాప్ కేపర్స్ వల్ చూడండి మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ తెలియదు కాబట్టి సిపిని హండ్రెడ్గా తీసుకోవచ్చు ఇంక్రీజ్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బై ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ దీంట్లో ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ పెంచితే అంటే మార్కెట్ ప్రైజ్ అనుకుందాం ఎంత అవుతుందండి వన్ ఫార్టీ అవుతుంది ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే వన్ ఫార్టీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే సెవెంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్
thousand rupees at four percent per annum, but when invested at three percent per annum, it be amounts to eight to eight hundred rupees. Find the sum and time. So around eight hundred to thousand difference and two hundred only. Two hundred rupees. Four percentage minus three percentage at one percent. One percentage equal to how much? Two hundred. आई थे फोर परसेंटेज के अंदर उतने एट हंड्रेड के अंदर उतने एट हंड्रेड के अंदर उतने फोर वन परसेंटेज की टू हंड्रेड रस्ते फोर परसेंटेज के अंदर उतने एट हंड्रेड होते हैं ये थाउजेंड ला एट हंड्रेड तीस थे अनके यहाँ वास्तव में प्रिंसिपल ऑफ़ अंते अंते इंटरेस्ट ने भी एट हंड्रेड अच्छी न Sorry, 800 का इंटरेस्ट हो चुकी है ना? हम्म, ये पूरी जापान। 200 लो 4 परसेंटेज का था ना? 1 परसेंटेज एंटे 8, 1 परसेंटेज एंटे 8, 1 एरिकी 8 रुपीस होते हैं, 800 की, इन्हीं तेरी स्पॉट में आके दे तो ये ऑप्शन आंसर है। अब देखेंगे निकला फोर परसेंटेज के दाना रहे वन परसेंटेज टू हंड्रेड इंच का बट फोर परसेंटेज जानते एट हंड्रेड रुपीस का था अब वो अमाउंट हंड्रेड थाउजेंड इंच का बट फिनिश पर टू हंड्रेड आउट नहीं अलग कब सुना था आंसर आउट नहीं। In what type will sixty four thousand amount to six six eight nine two one at five percentage per annum interest being compounded half yearly अंदर ये कर चल Compounded half yearly percentage is held. This is 5 percent per annum. Either rate of interest per half yearly and another ability 2.5 percent. E point number. Sorry. One more question. Amount is the principal is the amount. What extra amount is the amount? 4,000. Sorry. 4,000. 9,000. Now. One more question. This is the principal. 64,000. 10 परसेंट है जंटे 6,400, 5 परसेंट है जंटे 3,200, 2.5 परसेंट है जंटे ऑफ से आली, 2.5 परसेंट है जंटे हम तो उतने नहीं, ये प्रिंसिपल लो 1600, अंटे वो कौन वन ऑफ एर की, वो कौन ऑफ एर की, मान की 1600 अच्छी नहीं, आप सोच सकते हैं गैस से इन्हें इधर इन्हें सार लो वन चंड, ऑफ एर के माने कि 1600 अच्छी नहीं थी, चलो, इपुरु टू इयर्स अनको ना, इकरा आप सोच बैठ चौदह, वक्त वेला टू इयर्स आई थे, फोर्थ मल्टीप्लेचे सेकंड का डर फोर्थ मल्टी मल्टीप्लेचे ऐल का डर 6400 का डर इक्कु अंडा ले, कॉम्पोन इंटरेस्ट का बिटी इक्कु अंडा तक डर, इला 6400 का डर इक्कु अंडा ले का बिटी सर नीरस्ट के सर्विस ना 1603 जाऊँ तो कहते हैं एंड वन एंड आफ ईयर का उतने वन आफ ईयर जानता उतने ने वन वन बेट जानता उतने ने फोर नाइन टू वन एंड मेरे कावर ने सिक्स चेंज डबल थ्री वन तीस को नहीं आफ ईयर क्या तो चिंतित है ना 1600 दिन लो मल्ली टू पॉइंट फाइव परसेंट जानता उतने ने हाँ ना क्रॉस चेक चेस करो इसमें सुनील हैज लैंड ये टोटल अमाउंट ऑफ़ 50,000 ऑफ़ टू टू डिफरेंट फैलसेस बॉली एंड एरिस एट 8 परसेंट इस पर आनो 12 परसेंट इस पर आनो रेस्पेक्टिवली एट सी आई एट द एंड ऑफ़ द टू इयर्स सुनील रिसीव्ड ये टोटल अमाउंट तू 60,960 देन देन द अमाउंट तू � वावराल का यंता मोड एक्स्ट्रा होने चाहिए 10,960 दिन ने मेरे लिए तीस कम अंतरे आ ये पूरे 8 परसेंट इच्छा पना आ सीआई का तो नरेगा का काम पॉइंट टू वन दर्ज है दिन लो वन परसेंट है जंटे 500 8 परसेंट है जंटे 4000 मतलब 400 ले 8 परसेंट है जंटे यंता 320 होते हैं अंटे मान के 8 परसेंट इच्छा पना वावराल यंता उतने ने 8320 तरह तो सेम 12 परसेंट है चपने 8 परसेंट है चपने वैसे तो 12 परसेंट है चपने तो उसमें 21 का दानी 12 परसेंट है जंटे यंत्र उतने 6000 इन्हें दिन की
వన్ టూ సెవెన్ టూ జీరో ఇలా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందండి నైన్ సిక్స్టీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి ఏమవుతుందండి వన్ నైన్ త్రీ సిక్స్ జీరోలో జీరో సిక్స్లో టూ సిక్స్లో టూ తీస్తే ఫోర్ తర్వాత నైన్లో త్రీ తీస్తే సిక్స్ టూ సిక్స్ ఫోర్ జీరో వచ్చింది సేమ్ ఇలాగే జీరో సిక్స్ సెవెన్ వన్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో ఇవి ఏ రేషియోలు ఉన్నాయి జీరో జీరో క్యాన్సర్ ట్వంటీ టూ ఎయిట్ జా ట్వంటీ టూ ట్వెల్వ్ జా అంతేనా టూ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉంది టూ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉంది అందుకని ఫోర్ టూ జా ఫోర్ త్రీ జా మనకి ఏం కావాలి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ చెప్పిన అడిగాడు బాల్ ఇది కదా బాల్ ఇది కదా అడిగారు ఇది బాలు ఇది అరీస్ అరీస్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ చెప్పిన బాల్ కదా టూ పార్ట్స్ కదండి అంటే ఏమవుతుందండి టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ థౌజండ్ ఆన్సర్ అంటే బాలీకి ట్వంటీ థౌజండ్ ఇచ్చినట్టు హరీష్ ఎంత ఇచ్చినట్టు అంటే థర్టీ థౌజండ్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ ఎయిటీ త్రీ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ వైఈ సెవెంటీ సిక్స్ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ జడ్డి ఎయిటీ ఫైవ్ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ అండ్ వైఎస్ సెవెంటీ నైన్ యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ వై అండ్ జడ్డి ఎయిటీ వన్ వాట్ ఈ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జడ్ అడిగి మూడు కంబైన్డ్గా అడిగారు ఓకే ఇప్పుడు ఎక్స్ నెంబర్ తెలియదు వై నెంబర్ తెలియదు జెడ్ నెంబర్ తెలియదు వాటి యొక్క రేషియోస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ముందు ఎక్స్కి వైకి చేద్దాం ఎక్స్కి వైకి అలాగేసిన దగ్గర చేద్దాం ఎక్స్ ఎంత ఇచ్చారండి ఎయిటీ త్రీ వై సెవెంటీ సిక్స్ ఓవరాల్ ఇద్దరిది కలిపి కంబైన్డ్గా సెవెంటీ నైన్ ఇవి ఏ రేషియో ఉన్నాయి చూద్దాం త్రీ ఫోర్ రేషియో ఉన్నాయి తర్వాత వైజడ్ వైజడ్ చూస్తే జడ్ సెవెంటీ సిక్స్ కదా జడ్ అన్ సారీ వై సెవెంటీ సిక్స్ జడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కంబైన్డ్గా ఎంత ఉన్నాయి బోత్ ఎయిటీ వన్ ఏమవుతుందండి ఫైవ్ ఫోర్ ఎక్స్ వై జడ్ ఏ రేసర్ ఉన్నాయండి ఎక్స్ వై జడ్ ఏ రేసర్ ఉన్నాయి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఎక్స్ వై జడ్ రేసర్ వచ్చాయి ఓకే మనకి ఎక్స్ వై జడ్ ఓవరాల్గా మనకి యావరేజ్ అడిగారు డేబీఎస్ ఉందో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఎయిటీ త్రీ ఎక్స్ యొక్క యావరేజ్ వై యొక్క యావరేజ్ సెవెంటీ సిక్స్ జడ్ యొక్క యావరేజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు డేబీఎస్ ఇందులో చేసినప్పుడు స్మాలెస్ట్ నెంబర్ తీసుకుందాం సెవెంటీ సిక్స్ కాబట్టి సెవెంటీ సిక్స్ తీసుకుందాం తర్వాత ఇప్పుడు చూద్దాం ఎక్స్ ఎక్స్ త్రీ నెంబర్ ఉంది కదండి సెవెంటీ సిక్స్ కానీ ఎంత మోర్ ఉంది సెవెన్ ఉంది త్రీ ఇంటూ సెవెన్ వై ఇది వదిలేయండి సెవెంటీ సిక్స్ కాబట్టి వదిలేద్దాం తర్వాత జడ్డ చూసేసరికి సెవెంటీ సిక్స్ కానీ నైన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ టోటల్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కదా వై ట్వెల్వ్ అయ్యింది ఇక్కడ సెవెంటీ సిక్స్ తర్వాత యాడ్ చేయండి ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే టోటల్ ఏమవుతుంది ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంబైన్డ్ యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అండి ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ బాయ్స్ హ్యాజ్ అన్ యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ కేజీ వన్ బాయ్ వెయిటింగ్ ఫార్టీ టూ కేజీ లీవ్స్ ద గ్రూప్ అండ్ ఎన్ అదర్ బాయ్ వెయిటింగ్ థర్టీ కేజీ జాయింట్స్ ద గ్రూప్ ఇఫ్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ నౌ బికమ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ దెన్ దెన్ నౌ హౌ మెనీ బాయ్స్ దెన్ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గ్రూప్ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఓవరాల్గా యావరేజ్ అని థర్టీ సిక్స్ ఉంది ఫార్టీ టూ కేజీస్ లీవ్స్ ద గ్రూప్ ఓకే అంటే మైనస్ ఫైవ్ తర్వాత ఎంత అండి జాయిన్ అయ్యాడు థర్టీ కేజీ ఓవరాల్గా ఎంత మైనస్ ట్వెల్వ్ అనేది పోయింది ట్వెల్వ్ కేజీ లాస్ అయ్యాడు అయితే యావరేజ్ అనేది మొత్తం ఎంత లాస్ అయ్యారండి సారీ యావరేజ్ ఎంత లాస్ అయ్యారు థర్టీ సిక్స్ రండి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అని పాయింట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ లాస్ అయ్యాడు ఎంత లాస్ అయ్యారు పాయింట్ త్రీ లాస్ అయ్యి పాయింట్ త్రీ లాస్ అయ్యారు మైనస్ మైనస్ క్యాన్సర్ కదా ఓకే టోటల్ నెంబర్ కావాలంటే చూడండి పాయింట్ త్రీ కదా అంటే వన్ ట్వంటీ బై త్రీగా రాయచ్చు అంటే ఫార్టీ అవుతుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ వెళ్ళి ఒక పర్సన్ వచ్చేసరికి కదా నెంబర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది థర్డ్ ఆప్షన్ ఇఫ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ ఇస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ దాన్ని సర్ఫేస్ ఏరియా ఇది ఇలా సర్ఫేస్ ఏరియా అడిగినప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా లెవెన్ మల్టిపు
ఈవెన్ నెంబర్ తవ్వదు కాబట్టి నెంబర్ ఖచ్చితంగా లెవెన్తో అవుతుంది లెవెన్ టూస్ అవుతుంది లెవెన్ అంత లెవెన్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ వన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అది ఏంటి ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అనేది ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఇది ఒక ట్వంటీ వన్ ఉంది కదా అంటే అలా ఉంచండి ఆర్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ తర్వాత ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ కదా ఎయిట్ అనేది ఏంటంటే టూ క్యూబ్ అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ బై టూ ట్వంటీ వన్ బై టూ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ వన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై టూ ఇలా వచ్చింది ఏం చేస్తారండి ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సల్ సెవెన్ వన్ వస్తే సెవెన్ త్రీ సార్ యూనిట్ డిజిట్ చూడండి త్రీ ఇంటూ టూ యూనిట్ డిజిట్లో సిక్స్ రావాలి అంటే వన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ అండి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సచివాలయం పంతాలు గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూలో స్టేట్ ఫస్ట్తో పాటు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ రైల్వే ఎస్ఎస్సి మరి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో వేల మందిని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దుతున్న సంస్థ ఇప్పుడు సచివాలయం మరి గ్రూప్ టూలకు కొత్త బ్యాచ్లు ప్రారంభమవుతే మరిన్ని ఎవరాలు సంబంధించిన అత్యంత నిష్ఠు డిజేవా ఏ ఎమ్ స్పెరికల్ బౌల్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డయమీటర్ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ లిక్విడ్ దిస్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఇన్ టూ సిలిండ్రికల్ బాటల్ స్వీచ్ ఆఫ్ రేడియస్ త్రీ సెంటీమీటర్ అండ్ హైట్ ట్వల్వ్ సెంటీమీటర్ హౌ మెనీ సచ్ బాటల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎమ్ టీ హెమిస్పెరికల్ బౌల్ వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ చేయండి హెమిస్పెరికల్ వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది టూ బై టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ఆర్ అంటే డయమీటర్ థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి రేడియస్ ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ అవుతుంది ఎయిటీన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ అయితే సిలిండ్రికల్ బాటిల్స్ అన్నారు కదా ఎన్ని బాటిల్స్ తెలియదు కాబట్టి టెక్స్ అనుకుందాం చెప్పండి పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇచ్చి కదా సిలిండర్ వాళ్ళు ఏమంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే రేడియస్ అంత ఇచ్చారండి త్రీ కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ హెచ్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి పై పై క్యాన్సల్ అవుతుందండి త్రీ వన్స్ త్రీ సిక్స్ టూ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ కదా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ క్యాన్సల్ అయిపోయింది నైన్ వన్స్ నైన్ టూస్ అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టీ ఏమైందండి థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది అంటే ఆన్సర్ ఏమో థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ A solid metallic sphere of radius 8 cm is melted and drawn into a wire of uniform cross section. If the length of the wire is 24, then its radius. Same. Melted and you put in a chin and take the volume sequel chair and other one. A solid metallic sphere and a sphere of volume is 4 by 3 pi r cube. r cube and 8 into 8 into 8 equal to uniform cross section and a chair and a stop a car and a cylinder and a staple and a chair and a chair. పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ కదండి పై ఇక్కడ అడిగింది రేడియస్ కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ ఎయిట్ హెచ్ అంటే ఇక్కడ లెంత్ తీసుకోవాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది పై పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది చెప్పండి ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ త్రీస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఎంత అండి ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ బై త్రీ ఇంటూ త్రీ రేడియస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టూ స్క్వేర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ బై త్రీ మిగులుతుంది అంటే రేడియస్ ఈక్వల్ టీ ఏమవుతుందండి ఫైవ్ వన్ బై త్రీ అవుతుంది రేడియస్ ఎంత వచ్చిందండి ఫైవ్ వన్ బై త్రీ ఫైవ్ వన్ బై త్రీ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఫస్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పీర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఇఫ్ ద ఇఫ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వాట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ స్పీర్ అడిగారు ఒరిజినల్ స్పీర్ అడిగారు చూడండి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ పై ఎక్కువ వచ్చింది ఓకే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా ఆర్ ఉండేది ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే ఆర్ ప్లస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్కువ ఏమైంది ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ పై ఇలా వచ్చింది పైకి పైకి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఎంత వన్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఆర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ సిక్స్ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ కాబట్టి ఎయిట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ అవుతుంది రేడియస్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ వచ్చింది మనకి స్పీర్ యొక్క వాల్యూమ్ అడిగారు కాబట్టి స్పీర్ వాల్యూమ్ ఏంటంటే ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ట
ట్వంటీ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ అండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అన్న ట్వంటీ ఫైవ్ క్యూబ్ అన్న ఒకటే అండి ఫైవ్ ఫార్ సిక్స్ అన్న వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అన్న ట్వంటీ ఫైవ్ క్యూబ్ అన్న ఒకటే ఇన్ ఏ సైమల్టేనియస్ త్రో ఆఫ్ టూ కాయిన్స్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ హ్యాండ్ ఈచ్ అట్లీస్ట్ వన్ హ్యాండ్ అంటే మనకి టూ టూ కాయిన్స్ అక్కడ వచ్చేటప్ అట్లీస్ట్ వన్ హ్యాండ్ అంటే ఐ హెచ్ హెచ్ రావచ్చు టైల్ హ్యాట్ రావచ్చు హెడ్ టైల్ రావచ్చు త్రీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టోటల్ ఒక టూ కాయిన్స్ అక్కడ వేస్తాం అంటే టోటల్ ప్రాబిలిటీ అంతా టూ స్క్వేర్ కదా అంటే ఫోర్ త్రీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి త్రీ బై ఫోర్ ఆన్సర్ అండి ఫోర్ థౌసండ్ ఆన్సర్ ఇన్ యూ బాక్స్ దిర్ ఆర్ ఎయిట్ రెడ్ సెవెన్ బ్లూ అండ్ సిక్స్ గ్రీన్ బాల్స్ వన్ బాల్ పిక్డ్ అప్ ర్యాండమ్లీ వాట్ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఈజ్ నైదర్ రెడ్ నార్ గ్రీన్ రెడ్ అవ్వకూడదు గ్రీన్ అవ్వకూడదు అంటే బ్లూ అవ్వాలి బ్లూస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి సెవెన్ ఉన్నాయి టోటల్ బాల్స్ ఎన్ని అవుతాయండి ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అవుతుందండి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ బై ట్వంటీ వన్ అంటే వన్ బై త్రీ అవుతుందండి వన్ బై త్రీ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ టర్మ్స్ అన్నారు సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే మీకు ఎన్ బై టూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఇలా కూడా చేయొచ్చు లేకపోతే ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ తెలిస్తే ఎన్ బై టూ ఇంటూ డి ప్లస్ ఎలా కూడా రాయచ్చు ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఎంత ఇచ్చారు ఎయిటీ నైన్ ఇచ్చారు డి ఏ అంటే ఫోర్ డి అంటే ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎన్ అంటే ఎయిటీ నైన్ కదా ఎయిటీ నైన్ బై టూ టూ ఏ టూ ఇంటూ ఏ అంటే ఎయిట్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ డి అంటే ఫైవ్ ఇలా ఉందండి ఎయిటీ నైన్ బై టూ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఎయిటీ నైన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్గా రాయచ్చు యూనిట్ డిజిట్లో సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు రాంగ్ రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి ఎలా ఇచ్చేటప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు కొంచెం కాలిక్యులేషన్ ఉంది కాబట్టి డిజిటల్ సమ్ ద్వారా చేయండి డిజిటల్ సమ్ ద్వారా చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేస్తే ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ అంత సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ని మనం ఎయిట్ కింద తీసుకోవచ్చు టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ కదా ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఎంత అవుతుందండి సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే టెన్ టెన్ అంటే వన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చెక్ చేయాలి వన్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ కూడా వన్ రావు వన్ ప్లస్ నైన్ టెన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ త్రీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది కాబట్టి టూ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే టెన్ టెన్ అంటే వన్ కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది కావాలంటే చెక్ చేయండి ఎంత అవుతుంది టెన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ నైన్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ కదా ట్వంటీ సెవెన్ అంటే టూ ప్లస్ సెవెన్ అంటే నైన్ నైన్ అంటే జీరో అవునండి అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి వన్ డబల్ నైన్ త్రీ సిక్స్ అవుతుంది దీనికి ఆన్సర్ ఏం చేస్తారండి డిజిటల్ సమ్ ద్వారా చేయొచ్చు ఎవరి ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఎవరి రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ రియల్ నెంబర్ ఎవరి కాంపోజిట్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ నేచురల్ నెంబర్ ఎవరి హోల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ నేచురల్ నెంబర్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈ త్రూ అన్నారు ఎవరి ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఎస్ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది మనకి రేషనల్ నెంబర్ అంటే పీ బై క్యూ ఫార్మేట్లో ఉంటే అదే రేషనల్ నెంబర్ అండి రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఎవ్రీ ఇంటీజర్ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఎవ్రీ రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ రియల్ నెంబర్ అసలు రియల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి నెంబర్ లైన్ పైన నెంబర్ లైన్ పైన ఏ నెంబర్ ఉన్నా అది రియల్ నెంబర్ అవుతుంది అంటే అది మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవ్వచ్చు సెవెన్ బై టూ అవ్వచ్చు రూట్ టూ అవ్వచ్చు ఏ నెంబర్ ఇవన్నీ రియల్ నెంబర్సే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే వివేకి ఫార్మాట్ ఉంటే అది రియల్ నెంబర్ అవుతుంది ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఇచ్చే న్యాచురల్ నెంబర్ రైట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఏంటి నాన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా పాజిటివ్ నెంబర్స్ కూడా వస్తాయి ఫస్ట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే ఎవ్రీ హోల్డ్ నెంబర్ ఇచ్చే న్యాచురల్ నెంబర్ హోల్డ్ నెంబర్ అనే న్యాచురల్ నెంబర్ జీరో జీరో ఈజ్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ కానీ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అంటే ఫస్ట్ టు త్రీ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్
దీన్ని త్రీ కింద తీసుకోవాలి ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఇలా తీసుకోమా అప్రాక్స్గా అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ కొంచెం రాంగ్ ఉన్నాయండి ఇది చిన్న మిస్టేక్ పడింది మిస్టేక్ పడింది ప్రొసీజర్ అయితే ఇలా చేయాలి ప్రొసీజర్ అయితే ఇదేనండి అప్రాక్స్గా తీసుకొని చేయాలి అప్రాక్సిమేట్ ఆన్సర్ ఇది ఇదైతే అసలు రూట్ పవర్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ రూట్ లేదండి దానికి ఎగ్జాక్ట్ రూట్ లేదు అది జనరల్ ప్రొసీజర్ అయితే అదే నెక్స్ట్ ద ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్డ్ పైర్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యావింగ్ థర్టీ యాజ్ దీర్ ఎలిసియం థర్టీ యాజ్ దీర్ ఎలిసియం నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్డ్ పెయిర్స్ ఆర్డర్డ్ పెయిర్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉన్నారండి టూ పీ ప్లస్ వన్ టూ క్యూ ప్లస్ వన్ టూ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఆర్డర్డ్ పెయిర్స్ థర్టీ నెల రాయచ్చు ఫస్ట్ థర్టీ నెల రాయచ్చు టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇలా రాయచ్చు మనకి ఎలా దీని ఎలా ఏ ఫోర్ ఆఫ్ పీ బీ ఫోర్ ఆఫ్ క్యూ సి ఫోర్ ఆఫ్ ఆర్ ఎలా కథలు వస్తుంది ఇక్కడ టూ ఫోర్ ఆఫ్ వన్ పీ ఫోర్ ఆఫ్ వన్ ఐ ఫోర్ ఆఫ్ వన్ ఇప్పుడు ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే P ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది అక్కడ వన్ వచ్చింది P ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చింది ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చింది ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందని చూడండి త్రీ అవుతుంది ఇంటూ త్రీ అవుతుంది ఇంటూ త్రీ అవుతుంది ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది ద సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఈజ్ వన్ టూ వన్ ఫైవ్ అండ్ దే రెసి ఆఫ్ ఈజ్ ఎయిటీ వన్ ఇవి ద నెంబర్స్ ఆర్ బెట్వీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ద సమ్ ఆఫ్ రెసి ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ సో సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ వన్ టూ వన్ ఫైవ్ కదా ఎస్సీఎఫ్ అనేది ఎయిటీ వన్ అంటే టూ నెంబర్స్లో ఎయిటీ వన్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది అంటే ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ వై కదా ఎయిటీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ వైక్వల్ టు వన్ టూ వన్ ఫైవ్ అని అంతా టూ నెంబర్స్ మా ఎయిటీ వన్ ఎక్స్ ఒకటి ఎయిటీ వన్ వై ఒకటి తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది ఎయిటీ వన్ ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ వన్ వన్స్ ఎయిటీ వన్ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ అంటే ఒక ఎయిటీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ వై అనేది వన్ టూ వన్ ఫైవ్ కదా ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఇఫ్ ద టూ ఇఫ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ బెట్వీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ చూడండి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ ఎలా రాయచ్చు వన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ టూ ప్లస్ థర్టీ ఇలా రాయచ్చు అయితే మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలంట సెవెన్ హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలంట ఒకవేళ మనం ఎక్స్ అనే నెంబర్ సిక్స్ తీసుకొని అనుకోండి ఎయిటీ వన్ అంటే సిక్స్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే సిక్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక నెంబర్ని సెవెన్ ఇంకో నెంబర్ ఎయిట్ మాత్రమే అవుతాయి ఇంకొక ఛాన్స్ లేదు మీరు నైన్ తీసుకున్నా సెవెన్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండిపోతుంది కాబట్టి అంటే ఎయిటీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంకో నెంబర్ ఏమవుతుందండి ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇలా వదిలేయండి పర్లేదు ఇప్పుడు వీటి యొక్క రిసీవ్ ప్రోకర్స్ అడిగారు అంటే వన్ బై ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఎయిట్ అవుతుంది రెండింటిలో వన్ బై ఎయిటీ వన్ కామన్ తీస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది అప్పుడు త్రీ ఫైవ్స్ అవుతుంది త్రీ ట్వంటీ సెవెన్స్ అంటే ఫైవ్ బై ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే యూనిట్ డిజిట్లో టూ రావాలి కాబట్టి వన్ ఫైవ్ వన్ టూ అవుతుంది అంటే త్వరడ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది వాట్ నెంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ వన్ నాట్ త్రీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ టెన్ అండ్ వన్ 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 ఫార్టీ ఫోర్ సో దాని రిజల్టింగ్ నెంబర్స్ సార్ అని ప్రొపోర్షన్ అన్నారు ఏ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే మీరు ఆప్షన్ ద్వారా ఈజీగా చేయొచ్చు అండి ఆప్షన్ ద్వారా ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ ఫిఫ్ ట్వెల్వ్ బై ఫిఫ్టీన్ అలాగే ఏదైనా నెంబర్ తీసుకోవచ్చు తీసుకొని చెక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి మీరు ట్వెల్వ్ తీసుకున్నారనుకోండి ఏమవుతుంది వన్ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి ఏడీ ఈక్వల్ టు బీసీ ఇలా చెక్ చేయాలి అంటే దీని అర్థం వన్ జీరో త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ టెన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ తీసుకుంటే అవుతుందా వన్ వన్ ఫైవ్ తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టైం అవుతుంది వన్
అవుతుందా చూడండి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీనా సారీ సిక్స్టీన్ సెవెన్స్ సిక్స్టీన్ నైన్స్ తర్వాత సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ సెవెంటీన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ అవుతుంది అంటే తర్వాత వస్తుంది కరెక్ట్ అండి ఆప్షన్ ద్వారా చెక్ చేయడం బెస్ట్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో ఎయిట్ డి ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ దాన్ని ఫైన్ ద టర్మ్ విత్ వాల్యూ ఈ జీరో అంటున్నాను చూడండి వన్ జీరో ఎయిట్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుతుంది వన్ జీరో సిక్స్ థర్డ్ టర్మ్ వన్ జీరో ఫోర్ ఎలా ఫస్ట్ టర్మ్ ఇది సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ ఇలా ఏ నెంబర్ జీరో అవుతుంది మనకి టూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందండి ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ టర్మ్ టూ అవుతుంది రివర్స్లో ఇస్తే జీరో అనేది చూడండి వన్ నాట్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ మనకి టూ కదా డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టర్మ్స్ వచ్చేసినట్టు ఇక్కడ అర్థం అంతేనా టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కదా అయితే టూ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ టర్మ్ జీరో అనేది ఏ టర్మ్ అవుతుందండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ టర్మ్ అవుతుంది అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది టూ 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 కదండి మొత్తం వన్ నాట్ ఎయిట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చాయి ఇంకా జీరో ఒకటి వన్ వన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టర్మ్స్ అవుతాయి టూ అలా డిక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి హౌ మచ్ కన్వాస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎరెక్ట్ ఏ టెంట్ ఇన్ ద సేప్ ఆఫ్ సిలిండర్ సర్మౌంటెడ్ బై ఏ కోన్ హ్యావింగ్ ద బేస్ రేడియా సేమ్ హ్యాస్ దట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ మన కన్వాస్ అడిగారు కన్వాస్ అడిగారు కాబట్టి అంటే లేటర్ సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలండి సిలిండర్ ఉంది సిలిండర్ పైన కోన్ అంటున్నారు అంటే ఈ సేప్ కావాలి అంటే మనకి ఖచ్చితంగా చూడండి రేడియస్ అనేది ఇచ్చేసారు రేడియస్ సేమ్ రేడియస్ అన్నారు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే హైట్ ఇచ్చారు సిలిండర్ యొక్క హైట్ మాత్రం ఇచ్చారు సిలిండర్ యొక్క హైట్ అంత ఇచ్చారు ఫైవ్ ఇచ్చారు అది దీని ద్వారా మనం రేడియస్ తెలియకంట ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ద్వారా మనకి ఆన్సర్ రాదు సెకండ్ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ రేడియస్ ఇచ్చారు కోన్ యొక్క రేడియస్ అంటే రెండు రేడియస్ అది ఈక్వల్ అయ్యి కదా ఇది త్రీ ఇది త్రీ కానీ మొత్తం లెంత్ ఆఫ్ ద మొత్తం మనకు కన అంటే ఇక్కడ ఈ హైట్ కూడా తెలియాలి కదా కోని యొక్క హైట్ తెలియాలి కదా కోని యొక్క హైట్ మనకు తెలియకంట కోని యొక్క హైట్ తెలియదు కాబట్టి మనం సాల్వ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా కూడా ఆన్సర్ రాదు అంటే బోర్డ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ రాదు కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి ఏం కావాలండి చూడండి కోన్ యొక్క కోన్ యొక్క హైట్ కావాలండి కోన్ యొక్క హైట్ కావాలి సిలిండర్ యొక్క సిలిండర్ యొక్క హైట్ కావాలి తర్వాత ఏం కావాలండి రేడియస్ కావాలి ఇలా తెలిస్తే వాల్యూ చేయచ్చు లేకపోతే స్కోన్ యొక్క స్లాంట్ హైట్ అనేది తెలియాలి తెలియదు కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ తనీస్ సునీల్ ఆర్ ఇన్ ద రేస్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద సునీల్ అది కాదు తనీస్కు సునీస్ సునీల్ తనీస్కు సునీల్ ఎలా ఉన్నాయండి ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ రేస్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మనకి సునీల్ యొక్క ఏజ్ అడిగారు తనీస్ దీపు రేషో త్రీ ఇస్టు టూ అన్నారు తనీస్కి తర్వాత దీపుకి త్రీ ఇస్టు టూ రేషోలు ఇచ్చారంటే ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము ఏదో ఒక ఏజ్ తెలియాలి దీపు దీపు త్రీ ఇస్టు టూ అంటే ఇక్కడ చూడండి టూ పార్ట్స్ అన్నారు ఇది త్రీ పార్ట్స్ అన్నారు కాబట్టి దీన్ని టూ త్రీ త్రీతో మల్టిప్లై చేయను బోత్ సైడ్ అప్పుడు ఇది టెన్ అవుతుంది టెన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఏమవుతుందండి దీపు టెన్ అవుతుంది ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇది ఎయిటీన్ అవుతుంది రేషోస్ వచ్చేసాయి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనకు ఆన్సర్ అయితే రాదు ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏజ్ ఏజెస్ ఆఫ్ దీపు సునీల్ ఆర్ సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ అన్నారు ఇక్కడ ఇచ్చారు హింట్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ అంట ఎవరికి దీపుకు సునీల్కి దీపు టెన్ ఎక్స్ అనుకున్నాం సునీల్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ కాబట్టి సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత సిక్స్ ఇస్ టు సెవెన్ రేషియో అంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే బోత్ స్టేట్మెంట్స్ రెండు యూజ్ చేయి యూజ్ అయ్యాయి అంటే అక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి సునీల్ యొక్క ఏజ్ తెలిసిపోతుంది మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఆన్సర్ వస్తే తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అంటే బోర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ అవసరం అవుతాయి థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అండి ఏ బస్ రన్నింగ్ విత్ ద ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అండ్ ఇట్స్ స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్ ఎవ్రీ అవర్ బై త్రీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ హౌ మెనీ అవర్స్ విల్ ఇట్ టేక్ టు కవర్ ఇయర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ టూ కిలోమీటర్స్ అంటున్నారు అంటే ఇనిషియల్ ఫస్ట్ వన్ అవర్లో ట్వంటీ వన
n minus 1 into d. This is the formula that we have to do. We have to do the result of 252. n value find out. 2a is 42. n minus 1. d is 3. 3n minus 3 equals to 252. ये वो तुम चलोगे आ ये लाओ चलने चाहिए था ना एन बाय टू इनटू अंतर उन्हें थर्टी नाइन प्लस थ्री एन इक्वल्स टू टू फिफ्टी टू ये लाइ चाहिए तो उधर माने एन डेट एन वैल्यू सब चीज़ जैसे सर्व करते हैं क्या एन इक्वल ये नंबर तीस कुंटे आउट होंगे एन इक्वल चलोगे बोलो सिक्स तीस कु सिक्स कुंटे हम बोलते हैं कि थ्री ऑस्टन दी तरवाता एटीन प्लस फिफ्थ थर्टी नाइन एटीन प्लस थर्टी नाइन फिफ्टी सेवन थ्री इनटू फिफ्टी सेवन अंटे वन टू फिफ्टी टू ऑस्टन दें अंटे रंग फर्स्ट ऑप्शन रंग फाइव सिक्स कुंटे रहा लेकिन का फाइव तीस कुंटे रात के अंदर पहले नंबर का दोनों डाली अंटे एट फोर इंटू सिक्सटी थ्री अंतर चुनने टू फिफ्टी टू सेटिस्फाई होते नहीं करते नहीं अंते थर्ड ऑप्शन आंसर अंते मेरे चूस कुन्दे ला अंते मतलब एट आवर्स पढ़ते नहीं फर्स्ट आवर ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन अलग आता अलग एट आवर्स ट्वेंटी वन अलग फर्स्ट एट आवर्स की मतलब अंतर अंतर डि� if he reduced his speed by 16.25 percentage, then he will be 5.2 minute late. Find the time taken by him to cover the distance, this distance now or not. Speed and the amount of the answer is 16.25 percentage. 16.25. 16.25. Then the fractions are much more. Fractions are much more. 16.2 by 2.5. 16 1 by 4 is right. Right. Fractions are much more by 100. अंत एम होते नहीं थे 65 बाय 400 होते हैं। फाइव तो कैंसल होते नहीं क्या था? 13 बाय 80। अंत स्पीड है ना दी? 80 उन्हें दे में इन्हें नहीं। 13 तक गिन दी। अंत 67 आयें दी। इप्पो टाइम्स एम होते हैं। नंबर्स का था स्पीड के नंबर्स का था टाइम्स होते हैं। 67 इस तो 8। यान तिंग करी जा� 13 and 5.2 minutes. I think we have to find the time taken by him to cover the distance. No one or no one to present the present and 80 is covered. 80 and 30. 13, 4 is 52. 13, 4 is 52. 13, 4 is 54. 13, 4 is 80. 84 is 32. 80 into 0.4 is 32 kilometers. 32, sorry, time is minutes to each other, 32 minutes. And the second option is answered. Okay.